வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச ஒரு சமாச்சாரம் என்ன கத்திரிக்கா அப்படின்னு நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி பண்ணுவா சில பேர் அதை வந்து கத்திரிக்காய் பேக் சைடில் கட் பண்ணி அதுக்குள்ளே மசாலாலாம் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா இது பண்ணுவா செட்டிநாடு வாழ்லாம் வேறு மாதிரி பண்ணுவா இது வந்து என்னுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் என்ன கத்திரிக்காய் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்ற காமிக்கிறேன் அது மாதிரி பாருங்கள் ஐ திங்க் இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரிச்சாக ரொம்ப நன்னாகவே இருக்கும் இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு மசாலா வறுத்துக்கணும் அதை பார்க்கலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு ஃபுல்லாக நல்லெண்ணெய் தான் வேணும் ஸோ இந்த நல்லெண்ணெயில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட தனியாக போட்டிருக்கேன் மிளகா ஊற்றல் ஒரு ஸ்பூன் இது நம்ம அரைச்சி விடுறதுல தான் காரமே இருக்கு இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம எதுவும் காரம்லாம் போட போகிறது இல்லை ஒரு நாலு மிளகா கிட்ட போட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்களுக்கு இந்த காரம் போகிறோம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெருங்காயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் இதுலேயே போட்டிருக்கேன் இது என்னன்னு கேட்டேன்னா ஒரு பெரிய எலுபிச்சம்பழ சைஸுக்கு புளி எடுத்து முன்னாடியே ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் இந்த புளியோட சேர்த்து தான் இதை வச்சு அரைச்சி எடுத்துன்னு வரப்போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வாசனைக்கு நாலே நாலு கருவேப்பில் இதை எடுத்துட்டு இப்போ அரைக்கிறதுக்கு எடுத்துன்னு இப்போ இதே கடாயில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த கத்திரிக்காயை வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காம்பு பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் இப்படி கட் பண்ணிக்கணும் அது இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் மூடி போட்டு வதக்கி விட்டுட்டோம் அதுக்குள்ளே அதை அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடுறேன் சரிண்ணா நம்ம கத்திரிக்காய் போட்டபோது வேறு மாதிரி இருந்தது இப்போ நல்லா வதங்கிடுது இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அஞ்சு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கடுகு இது குழம்பு வந்து நல்லா நம்ம அப்படியே சாதம் பிசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தயிர் சாத்தோடலாம் சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ஜோராகவே இருக்கும் இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பெல்லாம் எப்போ பார் பண்ண முடியாது ஆனால் எப்பயாவது பண்ணி நிச்சயமாக சாப்பிட்டோன்னா அமிர்தமாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு குட்டி வெங்காயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சப்படி போடுறேன் கருவேப்பில் நான் எடுத்துருக்கிற கத்திரிக்காய் எவ்வளோன்னு கேட்டேன்னா கால் கிலோ தான் நான் பண்ணுறேன் அதுக்கு இந்த அளவு போகிறோம் ஒரு வெங்காயம் அண்ட் ஒரு பத்து பதினஞ்சு குட்டி வெங்காயம் அது போகும் இப்போ இந்த வருத்தம் பார்த்தேனா அந்த இது அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்தாச்சு விழுதா அதை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து 
கத்திரிக்காயை ஆட் பண்ணலாம் தேவையான உப்பு நம்ம அப்படியே கொதிக்க விடலாம் என்ன கேட்டேன்னா இந்த கொ திருப்பி திருப்பி கலரிண்டே இருந்தேன்னா இந்த கத்திரிக்காய் உடஞ்சி போயிடும் மூஷாக கிடைக்காது ஸோ இதை எல்லாம் தேவையானதெல்லாம் போட்டு ஒரு தடவை நன்னாக கிளறி விட்டுட்டும் இதை அப்படியே மூடி கொதிக்க விடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் இது இது ரெடி எடுத்தான்னு பார்க்கலாமா ஒரு பத்து நிமிஷமாக அதான் என்றிருக்கு ஜோராக ரெடி எடுத்து இதில் வந்து என்னுடைய ஒரு இது ஒரு சின்ன பீஸ் வெள்ளம் போடுவேன் உங்களுக்கெலாம் பரவாயில்லன்னா போடுங்க இல்லை வேண்டாம்னா விட்டுருங்க அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட்டு பால் மட்டும் கலரதே அதை உடையாத மாதிரி கலரி விடணும் நம்ம ஜோராக ரெடி ஆகிடுது திங்க் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் நிச்சயமாக பிடிக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது என்ன கத்திரிக்காய் தானே பேரே அதனால் ஒரு கால் கப் கிட்ட நிச்சயமாக நல்லெண்ணெய் தேவையாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஒன்றும் அவ்வளோ தூரம் இது இல்லை நல்ல எண்ணெயின்னு அதுக்கு தான் அதுக்கு பேர் அதனால் நம்ம அதை சாப்பிட்றதுனால தப்பு இல்லை நம்ம சாப்பாட்லேயும் நல்லெண்ணெயை விட்டோ இல்லை நெய்யை விட்டோ அதை போட்டு பசங்க சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ஜோராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லோரும் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்